甄嬛传》中，皇上为何选择成全玉娆？从一开始咬定玉娆的皇上为何松口了？甄嬛和玉娆所言动不了军心。苏培盛所说的三句真言才是关键点。这期咱们就来唠唠皇上成全玉娆那些事儿。第一点，甄嬛强烈安利 CP， 让皇上认清现实。皇上三番两次表达他对玉娆的爱慕之后。甄嬛清楚，如果她再不出手，自家妹妹很快就会被这个糟老头子强纳进宫。碰巧此时玉娆与圣贝勒两情相悦，甄嬛脑袋瓜子一转，故意让皇上瞧见这一幕。你是故意叫朕看见的吗？无需故意，这样的事天天都会有。情深至此，四郎与嬛嬛都是过来人，何不成全了他们？屁嘞，还天天能瞧见你！之前可是不许玉娆偷偷跑去见圣贝勒的，这会儿又说这种情形天天都能看到，很明显这是甄嬛故意让玉娆做的戏，目的就是打消皇上纳玉娆的念头。不料皇上对甄嬛安利的 CP 不仅不感兴趣，反而还生气的拂袖而去。别和四大爷说什么强扭的瓜不甜，你四大爷他就是爱吃苦瓜。第二点，玉娆亲自上阵，用妻子论劝退皇上。瞧着自家姐姐安利 CP 计划失败后，碰巧皇上又来找自己唠嗑，玉娆狠了狠心，索性与皇上敞开天窗说亮话。好巧不巧，皇上又说到玉娆和他的妻子很像，玉娆心生一计，故意说自己和皇后不像。臣女与皇后仿佛并不相像。她是皇后，不是朕的妻子。朕的妻子。很早就离开人世了，臣女知道了。皇上可以有很多个皇后，但是妻子只有一个。这不，套路就打开吗？皇上口口声声说着自己的妻子是纯元，皇后虽为中宫，皇上却并不把她当妻子，因为皇上立着爱妻忠妻的人设。玉娆立马找到了突破口，先是谈起自己小时候的愿望。说自己希望成为自己心爱男子的妻子，这个愿望一出，很明显皇上不符合。毕竟前一秒皇上还说他唯一的妻子是纯元，所以玉娆趁热打铁，求皇上成全他和圣贝勒。皇后是皇上名分上的妻子，可是皇上却不把她视作妻子。臣女虽然来日并不能成为允喜名分上的妻子，可是她心里只有我，我心里也只有她。臣女知道她不会再娶其他女子。臣女是他心中唯一最爱之人，不就是他的妻子吗？好家伙，玉娆这段妻子 rap 彻底让妖帝脑袋只剩下妻子、妻子、妻子。如果把这段话放到汉语六级听力中，估计老外都分不清谁是谁的妻子了。但玉娆并不是为了绕晕皇上，而是希望皇上能够满足她的愿望。一个大男人还是一言九鼎的皇上，嘴上说着喜欢玉娆，总不能这么一个小小的愿望都满足不了吧？第三点，最强辅助苏菲彻底说服皇上。自从玉娆说出自己的愿望后，皇上彻底失恋了。为什么他就是得不到玉娆呢？皇上在深夜中沉思，试图找到新的突破口。直到苏培盛捧着一盏明灯来了之后，皇上终于开口说自己看上了一个女子。皇上此言试图从知心人苏菲这儿获得理解，却不料苏培盛开了大招。皇上，奴才不知道这个女子是何人。你这不是明知故问吗？苏培盛作为铁打的宠妃，必定是最懂皇上的。他为啥还要这么问呢？其一，苏培盛作为一个奴才，不能妄议主子；其二，皇上只是以一名女子代称，苏培盛就算知道那名女子就是玉娆，他也不能明明白白把话放在台面上说。毕竟皇上喜欢能揣摩他心意，并把事儿办好的人，不喜欢一眼看透他心意还明白说出来的人，这就是军心难测。于是，苏培盛为了把这话题展开，接着说道：“但奴才觉得，再好的女子，也比不上纯元皇后啊。”好端端的提纯元，这又是什么意思呢？很明显，苏培盛清楚，皇上只是纯元铁粉，皇上开后宫的目的只是热衷于收集纯元周边，所以苏培盛是在提醒皇上：“大哥，你清醒点那名女子再好，也只是周边，你并不是真的喜欢那名女子，何苦失恋呢、啊？”点醒了皇上的本命只有一个之后，苏培盛趁热打铁，紧接着又说了一句：“奴才是觉得，皇上喜欢谁都不要紧，能替纯元皇后伺候皇上高兴，那才是他的福气呢。这福气咋这么耳熟呢
，这福气给你，要不要？哦，原来是苏培盛迎拽妃进宫留下的后遗症，但此福气非彼福气。苏培盛恭迎拽妃时说的福气是真福气，这里说的福气却是。作用，也就是说，苏培盛要说的其实是，不管这个女子是谁，能替纯元照顾皇上高兴，那才是她的作用。所以，不管是甄嬛还是玉娆，他们都是替身，替身一号和替身二号完全没区别。他们的作用只不过是让皇上高兴罢了。如今替身二号不愿意进宫，就算皇上强得到二号，二号也不会全心全意伺候，让皇上感到高兴。更何况一号和二号还是亲姐妹，如果皇上强纳二号进宫，那么替身一号肯定会和皇上产生隔阂。这不是没事儿找事儿，花钱买不痛快吗？皇上听着苏培盛的话中话，瞬间醍醐灌顶。你呀，看东西太毒。果然，流水的宠妃，铁打的苏妃。就凭这几句话，皇上终于愿意松口了。最后，皇上不仅没有强扭这个瓜，反而还以格格出嫁之意给玉娆备办嫁妆，最终让玉娆如愿嫁给了圣贝勒。